మన కమిటీ ఒక హై పవర్ కమిటీ అనే చేశారు కదా దాని గురించి మీరు ఏమంటారు నమస్తే అండి నా జయ అమరావతి నేను ఒకటే చెప్తా అదంతా బోగస్ కమిటీ అండి విజయసాయిరెడ్డి అల్లుడు వాళ్ళు నిజంగా వాళ్ళు ప్రజల్లోకి వచ్చి రాకుండా ఎలా ఎలా ఇచ్చారు రిమోట్ రిపోర్ట్ ఎలా ఇచ్చారు అజయ్ కల్లం అజయ్ కల్లం చెప్తే ఇచ్చామంటున్నారు అది కరెక్టేనా ప్రజల్లోకి రాకుండా మీరు కమిటీ రిపోర్ట్ ఎలా ఇస్తారు రేపు హై పవర్ కమిటీ కూడా ఏ ప్రజల్లోకి వచ్చిందని ఇస్తుంది అది కరెక్ట్ కాదు కదా విజయన్ రావు గారి కమిటీ ఏంటంటే ప్రజలను అడిగి తెలుసుకున్నాం రాజధాని ప్రాంతం మొత్తం తిరిగే తెలుసుకున్నాం అని చెప్పేసి ప్రజల దగ్గరికే రాలేదు కదా వాళ్ళు రాకుండా ఈ హై పవర్ కమిటీ రేపు అదే అవుతుంది అందరూ అదే జగన్ చెప్పినట్టే ఇస్తుంది జగన్ చెప్పినట్టే ఇస్తున్నారు కదా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పినట్టే ఇస్తున్నారు నన్ను అందరూ ముఖ్యమంత్రి అనే పిలవాలన్నా సీఎం సార్ మేము అదే పిలుస్తున్నాం మేము అసభ్యంగా మాట్లాడం మీ మంత్రులు మాట్లాడినట్టు మాట్లాడం వ్యక్తిగతంగా విమర్శించాం ఎప్పుడు కూడా మాకు ఆ సంస్కారం లేదు ఒకటే చెప్తున్నానండి వైజాగ్ ప్రజలు ఆలోచించాలి ఉత్తరాంధ్ర వాళ్ళు ఆలోచించాలి అటు రాయలసీమ ఆలోచించాలి మన ప్రజావేదిక పగలగొడితే మీరు రైతులందరూ కలిసి వెళ్తే అప్పుడు అది జరిగేది కాదు అంటున్నారు ఎవరి దా ఎవరి వరకు వస్తే నొప్పి వాళ్ళకి తెలుస్తుంది రేపు రేపు మీకు కూడా నొప్పి తగిలితే అప్పుడు బయటకు వస్తారేమో తుని ఇప్పుడు మేము నిరసన కార్యక్రమం శాంతియుతంగా చేస్తున్నాం కదా రైతులందరూ శాంతియుతంగా చేస్తున్నారు శాంతియుతంగా చేస్తే ఆయనకి తగలటం లేదేమో తుని ఘటన జరిగినట్టు విధ్వంస కాండలు జరిగితే రాష్ట్రపతి పాలన వస్తుందేమో మాకు రాష్ట్రపతి పాలన పెట్టండి ఇలా ఇలా చేస్తే మీకు మీకు కంటి కంటికి ఆనట్లేదు నొప్పి తగలట్లేదు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి కూడా తుని ఘటన రైళ్ళు తగలబెట్టేసి విధ్వంసం జరిగితే రాష్ట్రంలో అప్పుడు మీరు దిగి వస్తారేమో అప్పుడు రాష్ట్రపతి పాలన పెడతారేమో ఇక్కడ రైతుల ఘోష ఎవరు అర్థం చేసుకోవట్లేదు ఇప్పుడు నిన్న శివాజీ చెప్పాడు ఎవరు ఏమి మాట్లాడారు తెలుగుదేశం కార్యకర్తలు అంటున్నారు వ్యక్తిగతంగా విమర్శిస్తున్నారు ముగ్గురు మాట్లాడే వాళ్ళు ధర్నాలో కూర్చున్న వాళ్ళంతా పేడ ఆర్టిస్టులు అని చెప్పేసి అంటున్నారు నిజంగా రైతులు కాదు అని చెప్పేసి పేడ ఆర్టిస్ట్ లేదు మీరు వచ్చి చూడాలి కదా అసి ఎస్సీ ఆవిడ ఇక్కడ ఎమ్మెల్యే ఉండి ఆవిడకి అమ్మ రాజ్యాంగం రాసిన అంబేద్కర్ ఎవరో ఆవిడకి తెలియదంట ఇవిడ ఈయన అంబేద్కర్ అయినా అడుగుతుంది అసలు ఏమనాలి ఈవిడ ఆవిడకు ఓట్లు వేసిన జనాలన్నా నిజంగా ఓట్లు వేసిన జనాలు అయితే ఆవిడ బయటికి రావాలి ఈవీఎంతో గెలిచిందేమో కాబట్టి ఆవిడ ఇంట్లో కూర్చుంటుంది నిజంగా ప్రజలు ప్రజలు గెలిపిస్తే ఆవిడ బయటకు వచ్చి ఏంటో సమస్య నిన్ను ఎవరు గెరా చేరు వచ్చి మాట్లాడు వచ్చి మాట్లాడి ఇక్కడ వాళ్ళ బాధ ఏంటో ఇను ఇది అప్పుడు చెంద నువ్వు సీఎంకి చెప్పుకుంటావు ఎవరికి చెప్పుకుంటావు చెప్పుకు అంతే ఇంట్లో కూర్చుంటే ఏం తెలుస్తుంది ఇక్కడ పేడ ఆర్టిస్టులు అంటే ఒకసారి చెప్తే వంద సార్లు చెప్పినట్టు పిచ్చికొక్క పిచ్చికొక్క అంటే ఎలా అంటారు అలాగే వీళ్ళు కూడా పేడ ఆర్టిస్టులు అంటే వాళ్ళు వాళ్ళ కార్యకర్తలు కూడా ఏంటి దీనిలో పెట్టేస్తున్నారు మెసేజ్ అండి కామెంట్లు పెడుతున్నారు వీళ్ళకి ఎంతసే పేడ ఆర్టిస్టులే ఏ వచ్చి చూడండి అయ్యా మీరు ఇక్కడికి నూట యాభై మంది ఉన్నారు ఒకరు రాకుండా మీరు పేడ ఆర్టిస్టులు అంటే మీకు ఎలా తెలుస్తుంది ఇదే వెళ్ళిపోతుంది కదా జనాలు అంటే ఇక్కడ విధ్వంసం జరిగితే అప్పుడు బయటకు వస్తారేమో అలా జరగకూడదనే కదా మాస్తులు మేము ధ్వంసం చేసుకోకూడదనే కదా శాంతియుతంగా చేస్తున్నా నేను శాంతియుతంగా చేస్తున్న ఆడాల లేడీస్ని ఆవిడ లేడీయే కదా ఎమ్మెల్యే లేడీస్ని తీసుకెళ్తే అర్థం కాలేదు ఆవిడ కనిపించలేదా ఎక్కడ కళ్ళు మూసుకుంది కూర్చుందా ఏంటి ఇంట్లో తెలియాలి కదా వాళ్ళకు కూడా ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది నేను శివాజీ చెప్పాడు రాజధాని తరలి వెళ్ళిపోతుంది అని ఎలక్షన్ ముందే చెప్పాడు అతన్ని వ్యక్తిగతంగా మాటలు అంటారు అనమాట అంటే ఎవరు ఏం చెప్తే వాళ్ళని ఇప్పుడు మా మీద కామెంట్లు వస్తాయి వీళ్ళు కమ్మ వర్గం కమ్మ సామాజిక వర్గం అని కామెంట్లు పెడతారు అనమాట వీళ్ళకి కనిపించిందల్లా కామెంట్లు పెడతాం తప్ప వేరే పని లేదు ఒక అంటే పేటిఎం బ్యాచ్ కూర్చున్నారు పేటిఎం బ్యాచ్ ఇదే పని వాళ్ళకి ఎంతసేపు కామెంట్లు పెట్టాం అది అలాంటిది ఇది అసలు నోట్లో నుంచి వస్తే అది ఇది వాడు ఈడు తప్ప మంచి మాటలే రావట్లేదు వాళ్ళకి చెప్తున్నా సీఎంగా ఆలోచించాలి ఆయన ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది ఏంటి ఇంటి పక్కనే ఉన్నాడు కదా ఊరి పక్కనే ఉన్నాడు కదా ఆయన ఆయనకు తెలియదు ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది ఏంటో అంటే నా పని నేను చేసి నూట నూట యాభై మంది ఉన్నారు కదా నా పని నేను చేసుకు వెళ్ళిపోతాను నాకు అడ్డుకునే వాళ్ళు ఎవరు లేరు ముందుగానే టీడీపీ వాళ్ళు భూములు కొనుక్కొని ఇన్సైడ్ ట్రేడింగ్ చేశారని చెప్పేసి అని అంటున్నారు అసలు ఇన్సైడ్ ట్రేడింగ్ జరిగితే చూపించాలి విజయసాయి రెడ్డి ఏమన్నాడు మా మనుషులందరికీ గా గ్రామ వాలంటీర్స్ అది ఇన్సైడ్ ట్రేడింగా ఇదా ఆయన చెప్పాలి ఆయన పబ్లిక్గా చెప్పాడు మీటింగ్లో మరి ఇదా ఇదా అదా ఇన్సైడ్ ట్రేడింగ్ వాళ్ళు ఆలోచించుకోవాలి ఇన్సైడ్ ట్రేడింగ్ జరిగితే నువ్వు చూపించయ్యా చూపించు సిబిఐ వాళ్ళు ఉన్నారు సిబిఐ ఎంక్వైరీ ఏమని సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కోరావు కదా నిన్నే కోర్టు రమ్మంటుంది ఇంక నువ్వేం అడుగుతావు వాళ్ళని నువ్వేం చెప్తావు రాష్ట్ర ప్రజలకి రేపు
ఎంప్లాయీస్ రావట్లే ఎంప్లాయీస్ జీతాలు పడిపోతే నెక్స్ట్ మంత్ వస్తారు ఈ నెల నెక్స్ట్ మంత్ వాళ్ళకి పడవు అన్నీ అయిపోయాయి ఇప్పుడు అమ్మఒడికి ఆరు వేల కోట్లు రిలీజ్ చేశారు రేపు నెక్స్ట్ మంత్ శాలరీలు ఉండవు అప్పుడు బయటకు వస్తారు ఒక్కొక్కళ్ళు అప్పుడు ఎంప్లాయీస్ అప్పుడు నొప్పి తగులుతుంది బయటకు వస్తారు అప్పుడు హైదరాబాద్ నుంచి నానా యాగీ చేస్తారు కదా అయ్యా మీరే మేము అమరా అమరావతి రావు మాకు ఇల్లు లేవు ట్రైన్ వేశారు మరి ఇప్పుడు ఏమైపోయారు ఇటు ఊరు పక్కన జరుగుతున్నా కూడా మీరు రాకపోతే ఏంటి అర్థం వైసీపీ వాళ్ళు జగన్ గారు అనేది ఏంటంటే అన్ని సార్లు అభివృద్ధి చెందాలి అని చెప్పేసి అని అంటున్నారు మేము అభివృద్ధి చెంద జరగలేదు అంటలేదు కదా జరగాలి అక్కడ జరగాలి రాయలసీమ నుంచి నలుగు ఐదుగురు అందరు సీఎంలు అక్కడి నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు నిద్రపోయారు వాళ్ళందరూ ఒక్కొక్కటిగా వా వాటర్ వెళ్తుంది ఇప్పుడు కృష్ణ గోదావరి నుంచి వాటర్ కృష్ణాలో కృష్ణా వాటర్ రాయలసీమకి వెళ్ళాలి వెళ్తే ఇక్కడ వాటర్ మేము రాకుండా చేస్తాం రేపు రాజధాని ఇక్కడి నుంచి తీసేస్తే మా రైతులు అందరు కలిసి ఇక్కడ వాటర్ రాయలసీమకి వెళ్ళకుండా చేస్తాం అప్పుడేం చేస్తావు అప్పుడేం చేస్తావు నువ్వు ఎక్కడి నుంచి కర్ణాటక నుంచి తెచ్చుకుంటావా తమిళనాడు తెలంగాణ సీఎం నాడు తెచ్చుకుంటావు వాటర్ ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకుంటావు అవి కూడా అన్నీ అర్థం చేసుకోవాలి రాయలు తెలంగాణ విడిపోతుంటే నీళ్లు రావన్నారు అదే జరిగింది అప్పుడు నీళ్ళ కోసం కొట్టుకుంటున్నారు అందుకని పోలవరం ప్రాజెక్ట్స్ పట్టి సీఎం స్టార్ట్ చేశారు ఆ దానివల్ల బెనిఫిట్ అయ్యి ఇప్పుడు కృష్ణ జిల్లా వాటర్ వెళ్ళి పంటలు పండుతున్నాయి ఇప్పుడు రాయలసీమకు వాటర్ వెళ్ళవు అప్పుడు ఏం చేస్తాడు ఈయన అలా ఆలోచించుకోవాలి కానీ కియా వచ్చింది మేము వద్దన్నామండి రాయలసీమలో కడ కడపలో కియా వచ్చింది మేమేం వద్దనలేదుగా అసలు రాజధాని ఇక్కడ పెట్టమని అడిగారా ఇరవై తొమ్మిది గ్రామాలలో అడిగారా కృష్ణా గుంటూరు జిల్లా వాళ్ళు ఇక్కడ ఇక్కడ అనౌన్స్ చేశారు ఆయన అడిగారు ఇలా మీకు ఇలా ఇస్తే మా ఒక్క ఆయన ఎవరు అసలు అప్పుడు లేని గొడవ ఇప్పుడు ఎందుకు అప్పుడు ఎవరు ధర్నాలు చేయలేదే మేము పొలాలు ఇవ్వమని ధర్నాలు చేయలేదు కదా ఇచ్చారు ఇప్పుడు వైజాగ్ డెవలప్ అయింది బోల్డ్ డెవలప్ అయింది ఉత్తరాంధ్ర అలాగే ఉత్తరాంధ్ర కొన్ని వచ్చినాయి అలాగే డెవలప్ చేయండి ఎవరు వద్దన్నారు మేము వద్దనలేదు అలాంటిది ఇప్పుడు మేము ఇక్కడ పెట్టకుండా పెట్టిన తర్వాత ఇప్పుడు తీసేస్తామంటే అది కరెక్ట్ కాదు కదా అదే అలా వాళ్ళు అసెంబ్లీలో ఆ రోజు హామీ ఇచ్చాడు ప్రాంతాల మధ్య విభేదాలు రాకూడదు అని చెప్పేసి మేము సపోర్ట్ చేస్తున్నాం ఇవాళ ఏమైంది మనము తిప్పను మాట తప్పను మనము తిప్పను అన్న ముఖ్యమంత్రి గారు సమాధానం చెప్పాలి ప్రభుత్వానికి ఏం చెప్పదలుస్తున్నారు రాజధాని మహిళగా నూట యాభై ఎక్కువ మంది ఏం చేస్తున్నారు మరి వాళ్ళే ఆలోచించుకోవాలి వాళ్ళలో అసంతృప్తి ఉందంటున్నారు బయటికి చెప్పట్లే ఆయనకు భయపడి బయటికి చెప్పలేకపోతున్నారు అసంతృప్తి ఉందని బయట కొంతమంది ద్వారా తెలుస్తుంది కానీ బయటికి రావట్లా మేమందరం రైతులుగా రైతులు ఇక్కడ న్యాయం జరగాలి ఉత్తరాంధ్ర న్యాయం జరగాలి వైజాగ్ న్యాయం జరగాలి అలాగే రాయలసీమలో కూడా న్యాయం జరగాలి అభివృద్ధి జరగాలి మేము కోరుకునేది అదే మాకు కావాల్సింది అదే మాకు రాజధాని మాత్రం ఇక్కడ తీసేయడానికి వీల్లేదు ఎన్ని కమిటీలు వేసినా బోగస్ కమిటీలు శ్రీకృష్ణ కమిటీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్ వేసింది వీళ్ళు అని చెప్పిన శ్రీకృష్ణ కమిటీ పక్కన పెట్టింది తెలుగుదేశం గవర్నమెంటు నారాయణ కమిటీ నారాయణ కమిటీ ఏంటి ఇక్కడ భూములు ఏంటి సారం ఏంటి అని ఎంక్వైరీ కేసారు తప్ప వాళ్ళు అది ఎల్లనివ్వట్లేదు జనాల్లోకి ఏమవుతుంది నారాయణ కమిటీ నారాయణ కమిటీ వీళ్ళు తీసుకున్నారు తెలుగుదేశం గవర్నమెంట్ అని చెప్తుంది అదంతా అబద్ధం అండి అదంతా అబద్ధం నారాయణ కమిటీ వేసింది ఏంటి ఇక్కడ భూములు ఏంటి సారం ఏంటి ఎంత ఉంది అసలు ఇస్తారా లేదా ల్యాండ్ పూలింగ్ అని ఎంక్వైరీ కేసారు తప్ప వాళ్ళు నారాయణ శ్రీకృష్ణ కమిటీని పరిధిలోకి తీసుకున్నారు అదే మేము చెప్పలేదు వీళ్ళు ఇప్పుడు వేసే అన్ని బోగస్ కమిటీలు విజయసాయి రెడ్డి అల్లుడు కమిటీ ఫ్రెండ్ కమిటీ ఇది అన్నీ బోగస్ కమిటీ రేపు హై పవర్ కమిటీ ఎవరండి ఎవరుంది దానిలో ఒక ఆయన శ్మశానం అన్న ఆయన ఉన్నాడు దానిలో ఒక ఆయన గొర్రెలు మనుషులు మనుషులు తిరగట్లా గొర్రెలు పశువులు తిరుగుతున్న అన్న ఆయన ఉన్నాడు ఒక ఆయన ఎవరు ఉన్నాడు ఎడారు అన్న ఆయన ఉన్నాడు వీళ్ళు హై పవర్ కమిటీనా వీళ్ళు హై పవర్ అంటే మేమేమో పిచ్చోళ్ళ ఇక్కడ అందరూ ఐదు కోట్ల మంది పిచ్చోళ్ళ హై పవర్ కమిటీ అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి వేయి జడ్జితోనో వాళ్ళతోనో వీళ్ళతోనో వేస్తే అది అదే హై హై పవర్ కమిటీ మేము నమ్ముతాం అంతేగాని నువ్వు రాజధాని శ్మశానం అన్న ఆయన తీసుకొచ్చి హై పవర్ కమిటీ అంటే అది అసలు న్యాయం ఉందా దాని దానికి చట్టబద్ధత ఉందా అసలు శ్రీకృష్ణ కమిటీయే అసలైన కమిటీ అది ఇచ్చిన రిపోర్టే అసలైన రిపోర్టు మేము ఇవన్నీ బోగస్ కమిటీలు అండి మేము దీన్ని నమ్మము ఉద్యమాన్ని ఎలా తీసుకెళ్దాం అనుకుంటున్నాం చెప్తున్నాం కదా వాళ్ళకి తుని ఘటన లాంటి విధ్వంస కాండాలు జరిగితే తప్ప వీళ్ళ వీళ్ళు దిగిరారు మేము నిరసనగా శాంతియుతంగా చేస్తుంటే వాళ్ళకు కనిపించట్లేదు నిన్న ఏం చేశారు ఆడవాళ్ళని లేకుండా పోలీసులు జీబుల్లో ఎక్కించారు అది పద్ధతైనా అదే వీళ్ళకి కొన్ని రోజులు చూస్తాం దిగి రాలేదనుకో విధ్వంసం జరిగిందో దిగి వస్తారేమో అప్పుడు రాష్ట్రపతి పాలన వస్తుందేమో మాకు
అలాగే మేము కూడా చేయాల్సి వస్తుంది